இந்தியா முழுக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து தான் நம்ம குளத்தூரில் தான் நாங்கள் வந்து வண்ண மீன்கள் வந்து சப்ளை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் என்ன மாதிரியான ஒரு நூறு மக்கள் வந்து இங்கே ஹோல்சேல் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே வந்து இரண்டு லட்சம் பேருக்கு மேலே இதில் வந்து நேர் நேரடியாகவும் மறைமுகமாக வேலை வாய்ப்பு பெற்றிருக்காங்க இப்போ எங்களோட சங்கத்திலேருந்து நாங்கள் என்னென்ன பண்ணியிருக்கோம்னு பார்த்திங்கன்னா எங்களோட உறுப்பினர்களுக்கு வந்து தமிழக அரசாங்கத்திலேருந்து அவங்களோட இந்த மீனவர் அடையாள அட்டை இருக்குது அது உறுப்பினராக நாங்கள் சேர்த்துருக்கோம் மீன்வள மேம்பாட்டுத்துறையில் வந்து எங்களை வந்து மீனவர்களே உள்நாட்டு மீனவர்களே எங்களை வந்து அவங்க வந்து எங்களுக்கு ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க அதன் மூலயமா எங்களோட மீனவர்களோட அந்த உற்பத்தியாளர்களோட பிள்ளைகளுக்கு வந்து கல்வி உதவித்தொகைகள் அவங்களோட படிப்புக்கான அந்த செலவுகள் எல்லாம் வந்து அரசாங்கம் மூலயமா வாங்கி கொடுத்துட்ருக்கோம் அது இல்லாமல் மீன் உலக பல்கலைக்கழக மாதாவரத்தில் இருக்க மீன் உலக பல்கலைக்கழகத்தில் வந்து அவர் டாக்டர் ஃபெலிக்ஸ் துணைவந்தர் இருக்காங்க அவர் மூலயமா பார்த்திங்கன்னா அங்கே வந்து வண்ண மீன்களுக்கான அட்வான்டேஜாக என்னென்ன பண்ண முடியும் டிசீஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்கான வா வாய்ப்புகள் அது இல்லாமல் அது உற்பத்தி பண்ணுற விதவிதமான வெரைட்டிஸில் வித உற்பத்தி பண்ணுறது இதெல்லாம் அங்கே வந்து ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருக்காங்க அது எங்களுக்கு வந்து அரசாங்கம் வந்து ஒரு முழுமையான ஒத்துழைப்பு இன்றைக்கி கொடுத்துட்ருக்காங்க இப்போ நம்ம சங்கம் போலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழகம் முழுக்கும் வந்து சங்கம் அந்தந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் மாவட்டங்களையும் அமைச்சு அதை வந்து எங்களோட தலைமையில் அணைச்சிருக்காங்க உதாரணத்துக்கு தூத்துக்குடியில் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு மீன் பண்ணைகள் இருக்குது அங்கேயும் தூத்துக்குடியில் மீன் சங்கம் வச்சுருக்காங்க அவங்களும் நம்ம கீழே தான் நம்மளை பதிவு பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் மதுரையில் மதுரையிலையும் அந்த அளவுக்கு வந்து பெரிய பெரிய மீன் பண்ணைகள் இருக்குது அதாவது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரெண்டுமே வந்து நல்ல உதவிகரமாக தான் இதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க உதாரணம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் எம்படான்னு சொல்லி ஒரு அமைப்பு இருக்குது மெரைன் ப்ரொடக்ட் எக்ஸ்போர்ட் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லி அவங்க பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு கடந்த ஒரு மூன்று வருடத்துக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா ஒரு மீன் பண்ணை அமைக்கிறதுக்கான செலவுகளில் வந்து ஐம்பது பர்சன்ட்டை வந்து மானியமாக கொடுத்து உதாரணத்துக்கு ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா செலவாகுதுன்னா அஞ்சு ரெண்டரை லட்ச ரூபா வந்து மானியமாக வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த ஸ்கீமை வந்து எடுத்துட்டாங்க அதுக்கு முன்னாடி வந்து நிறைய உதவிகள் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி இப்போ நம்ம தமிழக அரசு பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா மாவட்டங்களில் வந்து மீன் பண்ணைகள் அமைக்கிறதுக்கு நிறைய உதவிகள் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க வங்கிகள் தேசிய மயம வங்கிகள் மூலமாக வந்து இன்றைக்கி வந்து முதலமைச்சர் அப்புறம் பிரதமர் பிரதமர் ஸ்கீம்லேருந்து நிறைய வங்கி மூலிமா லோன்கள் வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க இது வந்து எங்களுக்கு பெரிய ஒத்துழைப்பாக இருக்குது ஏன்னா சாதாரணமாக அங்கே வந்து வெளியால் இப்போ வெளியால் கீழே இப்போ ஒரு ஃபைனான்ஸோ தண்டலை வாங்கி பண்ணுறாம இது வந்து வங்கிகள் மூலிமா எங்களுக்கு கிடைக்கிறது வந்து பெரிய ஒத்துழைப்பாக தான் இது எங்களுக்கு நாங்கள் பார்க்குறோம் இதுக்கு மேலே வந்து எங்களுக்கு அரசாங்கத்திலேருந்து எங்களுக்கு தேவைன்னா நாங்கள் அரசாங்கம் வந்து கூட ஒரே ஒரு கோரிக்கை என்னென்னா வண்ண மீன் பூங்கான்றது ஒரு அமைக்கணும் அதாவது பார்த்திங்கன்னா மீன் பண்ணைகள் ஒரே இடத்துல அமைச்சு இப்போ சிங்கப்பூரில் பார்த்திங்கன்னா சிங்கப்பூர் அண்ட் மலேசியா தாய்லாந்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து ஏக்கரில் ஒரே ஒரு மார்க்கெட் பெரிய மார்க்கெட் இருக்கும் எல்லா விதமான மீன்களும் வந்து அங்கே கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அந்த மீன் உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் எல்லாமே கொடுக்குறாங்க பட் அரசாங்கம் அதே மாதிரி ஒரு வண்ண மீன் பூங்கா அக்வாரியம் பார்க் ஒன்று அமைச்சு கொடுக்குன்றது எங்களுக்கு ஒரு நீண்டகால கோரிக்கை அது அரசாங்கமும் ஒரு நூறு ஏக்கர் இடம் பார்த்துட்டு பண்ணித்தரணும் சொல்லியிருக்காங்க பட் அது இன்னும் செயல்பாட்டுக்கு வரலை செயல்பாட்டுக்கு வந்தால் உண்மையிலேயே அந்த வண்ண மீன் உற்பத்தியாளர் மற்றும் விற்பனையாளர்த்துக்கு இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய ஒரு உதவிகரமாக எங்களுக்கு அதை அரசாங்கம் செஞ்சால் உதவிகரமாக இருக்குன்றது நாங்கள் விரும்புகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட வியாபாரம் பார்த்திங்கன்னா மீன் கு குட்டிகளை வந்து நாங்கள் பாண்டு விட்டு அங்கேருந்து இங்கே கொண்டு வந்து இந்தியா ஃபுல்லாக சப்ளை பண்ணுங்க ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சமீப காலமாக கிட்டத்தட்ட ஒரு இந்த ஒரு எ எயிட் இயர்ஸ் முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா நல்ல உள்நாட்டு உற்பத்தியாளர் வந்து பாதிப்பு இல்லாமல் இருந்தாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த வெளிநாட்டு மீன்கள் வந்து அதாவது இந்த வாஸ்து சைனீஸ் வாஸ்து இந்த அரவணாவும் அந்த ஃப்ளவரான்ற மீனும் வந்து மார்க்கெட்டில் என்றைக்கு வந்ததோ உள்நாட்டு உற்பத்தியாளர் பெரிதளவில் பாதிக்கப்படுறாங்க காரணம் என்னென்னா ஒரு பத்தாயிரம் கொடுத்து ஒரு தொட்டி வாங்குவாங்க மீன் தொட்டி வாங்கிட்டு போவாங்க அவங்க வந்து உள்நாட்டு உற்பத்தியாளர்கள் உற்பத்தி பண்ணுற அந்த மாலிஸோ கோல் ஃபிஷ்ஷோ அந்த மாதிரியான வெரைட்டிஸை வாங்கிட்டு போனாங்கன்னா ஒரு இருபது மீன் வாங்கிட்டு போனாங்கன்னா உள்நாட்டு உற்பத்தியாளர்கள் வந்து நலமாக இருந்தாங்க ஆனால் ஒரே ஒரு மீன் இந்த ஃப்ளோவரானோ இல்லை அரவணம் வாஸ்துன்ற பேரில் அவங்க எட்டும் போய் அது போடுறதுனால உள்நாட்டு உற்பத்தியில் பெருமளவு பாதிச்சிருக்காங்க இதை நாங்கள் அரசாங்கத்துக்கு வந்து நாங்கள் எடுத்து சொல்லியிருக்கோம் இது மாதிரி தடை பண்ணணுன்ட்டு ஆனாலும் வந்து அதாவது தடை இல்லாமல் வந்து முதல்ல வந்து இல்லீகலாக கொண்டு
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உதாரணம் கேரளா வந்து மிஸ்டர் மிஸ் கேரளான்னு ஒரு மீன் இருக்குது அது பேர் வந்து டெனிஸ் ஒன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மீனை வந்து யாராலையும் வந்து உற்பத்தியே பண்ண முடியாது யாராலையும் உற்பத்தியே பண்ண முடியாது கேரளா வந்து அண்ணாமிர்ச்சின்ற ஒரு ப்ரொஃபஸரை வச்சு அவங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட இருபது லட்ச ரூபா செலவு பண்ணி ஒரு ரிசர்ச் சென்டரே வச்சு கொடுத்தாங்க அவங்களாலேயே சாதிக்க முடியாது அதை என்னுடைய நண்பர் அதாவது நம்ம சங்கத்தோட பொருளாளர் முரளின்றவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வீட்டில் வச்சே ப்ரீட் பண்ணி காமிச்சிருக்காரு காரணம் அந்த மீன் வகை பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிஹெச் லெவலில் வந்து அங்கே எந்த எடுக்கிறோமோ அந்த தண்ணியில் இருந்தால் தான் அது உற்பத்தி பண்ண முடியும் ஆனால் அதையும் இதை உற்பத்தி பண்ணி ஒரு சாதனை பெரிய சாதனை பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இது வெளி உலகத்துக்கு இப்போ எங்களோட வேண்டுகோள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து அதிகபட்சமான இப்போ இந்த இங்கே இந்த ஃபில்டர்ஸ் அக்வரியம் தொட்டிகளில் வைக்கக்கூடிய ஃபில்டர்ஸு டாய்ஸு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சைனாவில் வந்து தான் இம்போர்ட் ஆகி இன்றைக்கி வந்து மார்க்கெட் ஆகிட்டுருக்கு இதை வந்து நம்ம பிரதமர் மோடி அவர்கள் சொன்ன மாதிரி உள்நாட்டு உற்பத்தியிலே பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருந்தும் நம்ம வந்து இன்றைக்கி சைனாவை தான் நம்பி பண்ணிகிட்ருக்கோம் இன்றைக்கி என்னோடய ஆசைலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே என்ன பண்ணுறாங்களோ அதையே நம்ம ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் உருவாக்கி இங்கே ஒரு பெரிய லெவலில் அதை சாதித்து காட்டணும் நிச்சயமாக நம்ம சங்கத்து மூலியமாக நிறைய ஏற்பாடுகள் அதை பண்ணிகிட்ருக்கோம் நிச்சயமாக அது வருங்காலத்தில் வந்து இந்த மார்க்கெட் உலக லெவலே பேசப்படக்கூடிய இது வரணும்னு சொல்லிட்டு விரும்புகிறேன் மிக்க நன்றி என் பேர் முரளி இந்த தமிழ்நாடு வண்ணமின் உற்பத்தியாளர் விற்பனையாளர் நல சங்கத்தில் பொருளாளராக இருக்கேன் நான் ஒரு முப்பது வருஷமாக அந்த வண்ணமின் தொழில் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இதில் எனக்கு இந்த புது புது மீன்லாம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அப்போ சின்ன வயசு ரொம்ப ஆசை ஆசைப்பட்டு எது வந்தாலும் அதுக்கு ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் பண்ணி பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் அதுக்கப்புறம் ஏதாவது புதுசாக பண்ணணும் பண்ணணுனால அந்த கேரளாவில் இந்த மிஸ் கேரளான்னு ஒன்று இருக்குது அது பேர் டேனிஸ் ஓனி அந்த மீன் இது வரைக்கும் இந்தியாவில் யாரும் ஒன்றும் பண்ணலை அந்த மீன் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அந்த மீன் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அந்த அந்த மீன் பண்ணதுலேயே இங்கே நிறைய பேப்பரில் இண்டூவில் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இது கேரளாவிலலாம் தெரிஞ்சு அங்கே இந்த மீன் வந்து அங்கே ஃபிஷரிஸில் இந்த மீன் பண்ணுறது ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்காங்க பிஸ்னஸ் இது ரொம்ப நல்ல பிஸ்னஸ்ஸு சுயத்தொழில் யாருன்னா பண்ணலாம் எல்லாம் கரெக்டாக நேர்மையாக பண்ணால் தொழிலில் நூறு சதவீதம் ஜெயிச்சிடலாம் முதலீடுன்னா அந்த ஏரியா பொறுத்து இருக்குது நம்ம இந்த ஏரியாவில் இவ்வளோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வீட்லேயே பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வச்சு பண்ணுறதுனா கூட ஸ்டார்ட் பண்ணி பண்ணலாம் இப்போ நம்ம ஒரு இடத்துல வேலைக்கு போகாத ஒரு வேலைக்கு போனால் நம்ம எவ்வளோ சம்பாரிச்சு ஒருத்தர் கை கட்டி பதில் சொல்கிறோமோ அது கை கட்டாத நம்மளே சம்பாரிச்சு நம்ம பண்ணலாம் ஆ ஐம்பதாயிரம் முதலீடு வச்சு கண்டிப்பாக பண்ணலாம் டென் தௌசண்ட்லேருந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் நம்ம எடுக்கலாம் டீமாக பண்ணிகிட்ருக்கோம் அந்த டீமாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்னென்ன புது புது மீன் புது மீனுன்னு சொன்னால் இப்போ ஒரு மீன் இருக்கும் இப்போ கோல்டு இருக்கும் எல்லாமே கோல்டு எடுத்துட்டு வாங்க அதில் நாங்கள் என்ன சொன்னோம்னா ஃபேன்ஸி எடுத்துட்டு வருவோம் இப்போ நம்மக்கிட்டே இருக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ அந்த மாதிரி ஃபேன்ஸி எடுத்துட்டு வந்து அது சர்டிஃபிகேட்டோடோ நம்ம கஸ்டமர் என்ன கேட்குறாங்க அவங்களுக்கு என்ன திருப்தி கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தாங்கன்னா வேணான்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது எந்த மாதிரி இப்போ புதுசு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப
நம்மகிட்ட மீன் வந்து நம்ம தரோம்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு எந்த நேரத்தில் எந்த ப்ராப்ளம்னாலும் நம்ம அதை க்யூர் பண்ணி கொடுத்துட்றோம் கஸ்டமருக்கு மெயின் சந்தோஷம் என்னன்னு சொன்னால் அவங்க பன்னெண்டு மணிக்கு கூப்பிட்டா கூட சார் கால் பண்ணி கேட்டால் கூட ஐயோ அவங்க மீன் வாங்கிட்டு போயிட்டாங்களே அவங்க ஃபோனை இது பண்ணுவோம் அப்படின்லாம் கிடையாது சார் பக்கத்தில் நாங்கள் நாங்களே போக போகிறோம் போய் பார்த்துறோம் என்னன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு அந்த அளவுக்கு நம்ம நம்ம ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்க இல்லை நம்மளே கூட போகிறோம் வச்சிங்களேன் உடனே போய் இது அவங்களுக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் அவங்களுக்கு ரொம்ப திருப்தியாக இருக்கும் சார் வந்து இந்த நேரத்தில் இந்த மீன் சின்ன ப்ராப்ளமாக தான் இருக்கும் அது அவங்களுக்கு தெரியாது ஏன்னா மீன் வாங்கிட்டு போயிட்டு அவங்களுக்கு அந்த மீன் எதுவும் ஆகிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பதட்டமாக இது பண்ணுவாங்க சார் இந்த மீன் ஒரு மாதிரியாக இருக்குது சொல்லிட்டு அது போய் க்யூர் க்யூர் பண்ணி கொடுத்தோன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாகிடும் ஸோ அதனால் வந்து மீனை பற்றி மேக்ஸிமம் நம்ம என்ன பண்ண முடியுமோ அவங்களுக்கு பண்ணித்தரும் வர கஸ்டமருக்கு ரொம்ப திருப்தியாக இருக்கும் இது சும்மா நம்மளுடைய நண்பர் தான் அது ஸோ அது என்னாச்சுன்னா அது இங்கே தான் இருக்கும் அதனால் ஒரு ஜாலியாக இருக்கும் வாங்க நீங்கள் ஃபார்மில் கூட போயிடுங்க வந்து மீனோட பார்த்து கூட இருக்கலாம் வாங்க வந்து <laughs> 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 இதுல மேல் எது ஃபெமேல் எது எப்படி நான் கண்டுபிடிக்கணும் அது வந்து அது பார்த்தா தான் சொல்ல முடியும் அத நான் சொல்ல முடியும் இதோட பிரைஸ் காஸ்ட் எவ்வளவு வருது இதோட காஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஈச் வந்து 15000 ரூபாய் சொல்றேன் ஒண்ணே ஆமா ஓகே